ஆண்டருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக தஞ்சாவூர் கிரேஸ் ஏஜி சபையின் மூலமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த பைபிள் ஸ்டடிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் காட்ஸ் ஃபுல் சால்வேஷன் என்கிற தலைப்பிலே ஒவ்வொரு புதன்கிழமை மாலை கிரேஸ் ஏஜி சர்ச் தஞ்சாவூர் என்கிறதான எங்களுடைய யூடியூப் சேனலில் இந்த பைபிள் ஸ்டடி வெளிவரும் நீங்கள் இதை பார்த்து தெய்வனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம் முடியும் <laughs> ஏசு மட்டும்தான் ரட்சிக்க முடியும்னா காரணம் என்ன இதுதான் நம்ம கொஸ்டினா வச்சு கேள்வி கேட்டு நம்ம பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் இப்ப ஆண்டவுடைய முழு ரட்சிப்பு என்றால் ரெண்டு விதத்துல ஒன்று அவர் நமக்காக செய்து ஃபார் அஸ் இன்னொன்று நமக்குள்ளே அவர் செய்து கொண்டிருக்கிற கிரியைகள் நமக்காக செய்தது என்றால் ஆண்டவர் சிலுவையிலே நமக்காக மறித்ததுனால என்ன காரியங்களை நமக்காக சம்பாதித்து வைத்தார் அது ஒரு பார்ட் அடுத்த பகுதி பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் நமக்குள்ளே வாழ்ந்து கொண்டு எப்படி நம்மை முழு ரட்சிப்புக்குள் நடத்துகிறார் இந்த ரெண்டு காரியம் ரொம்ப முக்கியம் இதில் நம்ம ரொம்ப தெளிவாக இருக்க வேண்டும் இயேசு சிலுவையில் மறித்தா நான் ரட்சிக்கப்பட்டவன் வந்து ஈஸியாக சொல்லிடுறோம் ஆனால் ஒன்று இயேசு சிலுவையில் மறித்ததுனால ஐந்து காரியங்கள் ஒன்று நம்மை மீட்டு கொண்டார் ரெண்டாவது பாவங்களை மன்னித்தார் மூன்றாவது நம்மை சுத்திகரித்தார் நாலாவது கத்த நம்மை நீதிமானாய் மாற்றினார் ஐந்தாவது தேவனோடு ஒப்புரவாக செய்தார் மறுபடியும் சொல்கிறேன் மீட்டு கொண்டார் பாவங்களை மன்னித்தார் சுத்திகரித்தார் நீதிமானாக்கினார் ஒப்புரவாக்கினார் இந்த ஐந்து காரியங்களும் நாம ஒன்றுமே செய்யலை நமக்கு எதுவுமே தெரியாது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பாக ஆண்டவர் சிலுவையிலே அவர் மறித்தார் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு பிறகு நாம அவர் மறித்தார் எனக்காக மறித்தார் என்ற நற்செய்தியை கேட்டு இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும்போது தான் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக நமக்கு புரியுது அப்படின்னா ஆண்டவர் நம்மை ரட்சிப்பதற்கு எவ்வளவு பெரிய படிப்படி படிப்படியான படிகளை வைத்திருக்கிறார் ப்ராசஸ் நிறைய காரியங்களை கத்த ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜா வச்சிருக்கார் இந்த நாட்கள்ல அவர் நமக்காக சம்பாதித்தது அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஆனா நமக்குள்ள என்ன கிரியை செய்கிறார் என்றால் முதலாவது மறுபடியும் பிறக்குதல் ரீஜெனரேஷன் ரெண்டாவது நம்மை பரிசுத்தமாக்குதல் மூன்றாவது நம்மை மறுபமாக்குதல் நாலாவது அவருக்கு ஒப்பாக மாற்றுதல் ஐந்தாவது மகிமைப்படுத்துதல் ஐந்து காரியங்களையும் கர்த்தர் நமக்குள்ளே செய்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னா சிலுவையில் ஆண்டு செஞ்ச அஞ்சு காரியங்கள் அப்படியே முடிஞ்சிருச்சா இல்லை அந்த ஐந்து காரியங்களும் பிளஸ் இப்ப நமக்குள்ள ஆண்டர் செய்த கிரியைகளும் இணைந்துதான் நம்மளை ஒரு முழு ரட்சிப்புக்குள் நடத்தி எதற்காக ஆண்டர் இவ்வளவு பிரயாசப்பட வேண்டும் என்றால் அவருடைய திட்டம் அவருக்கு ஒரு கோல் இந்த மண்ணிலிருந்து மனுஷனை உருவாக்கி இந்த மனுஷனுக்குள்ள அவருடைய ஜீவன் வந்து அவருக்கு அவருக்கு அவர் சார்பாக இந்த உலகத்தை ஆளுகை செய்ய வேண்டும் இந்த உலகத்தில் இருக்குது வர அதுக்கப்புறம் நமக்கென்று ஒரு நித்திய ஜீவனை கத்த வைத்திருக்கிறார் நமக்கு நம்மை அவருக்கென்று சுவிகார புத்திரா வச்சிருக்கார் ஸோ அப்பா மகிமையா இருந்தா பிள்ளையும் மகிமையா இருக்கும் அப்படிதானே மனுஷனுக்கு மனுஷன் பிள்ளைங்க பிறக்கும் கழுதைக்கு கழுதை கூட்டி பிறக்கும் அப்ப தேவனுக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் தான் பிறக்கும் என்ன பிரச்சனை அவர் மகிமை உள்ளவர் நாம மண்ணானவர்கள் அப்படின்னா இந்த மண்ணான நம்மை படி 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 படியாக ஏன்னா பிசாசுடைய ஜீவன் உள்ள இருக்குது அந்த பிசாசுடைய ஜீவனெல்லாம் அழிச்சு நம்முடைய மனசை மாற்றி நம்முடைய உணர்ச்சியை மாற்றி நம்முடைய திட்டத்தெல்லாம் அவர் சித்தமாய் சித்தத்தெல்லாம் நம்முடைய சித்தத்தெல்லாம் அவர் சித்தமாய் மாற்றி 
ஒன்றன்பின் ஒன்றாய் பரிசுத்தப்படுத்தி கொண்டே ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வரும் பாருங்க அந்த ஸ்டேஜ் எப்படி தெரியுமா ஒன்றிய ஓவானில் சொல்லப்பட்டிருக்கு மூன்றாம் அவதியத்தில் இப்பொழுது நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் இனி எப்படி இருப்போம்னு தெரியாது ஆனால் ஒன்று மட்டும் தெரியும் அந்த வசனத்தை மட்டும் உங்களை வாசித்து விட்டு கடந்து செல்ல விரும்புகிறேன் ஒன்றிய ஓவான் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் ரெண்டாவது வசனம் பிரியமானவர்களே இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் இன்னி எவ்விதமாக இருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை ஆகிலும் அவர் வெளிப்படும் போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்பதினால் அந்த வசனத்தை நான் அழுத்தி சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆகிலும் அவர் வெளிப்படும் போது அன்றை இயேசு கிறிஸ்து மேகங்களில் வெளிப்படுவார் பிரதான தூதுண்டு சத்தத்தோடும் ஆரவாரத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் அந்த மனுஷகுமாண்ட அடையாளம் வானத்தில் காணப்படும் அவரை நாம் தரிசிக்கும் போது என்ன நடக்கும்னா அவர் நாம் அவரை தரிசிப்பதினால் அவர் அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிக்க போகிறோமா ரொம்ப ஆச்சரியமா இல்ல நினைச்சாலே உள்ளமெல்லாம் சந்தோஷத்தால கழிவுறுது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்பதனால என்ன நடக்குமா அவருக்கு ஒப்பா இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம் யோவன் தெளிவா சொல்றார் நம்ம எதற்காக கத்த நமக்கு இந்த முழு ரட்சிப்பை கத்த நடத்தினார் என்றால் ஒரு சாதாரண திட்டத்துக்காக அல்ல அவர் வெளிப்படும் போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நம்ம அவரை தரிசிக்கும் போது ஒரு பெரிய ஒரு மிரக்கல் ஒரு பெரிய மிஸ்ட்ரி ஒரு ரகசியம் ஒரு அதிசயம் ஒரு அற்புதம் நடக்குது எப்படின்னா அவர் இருக்கிறபடியே நாம மாறிடுமா அந்த மாதிரி அப்படின்னா அவர் எப்படி மகிமையானவர் அப்ப நம்மளும் என்ன செய்வோம் மகிமையாய் மாறிவிடுவோம் அந்த நாளுக்காக தான் ஆண்டவர் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பாக மட்டுமல்ல உலக தோற்றத்திலிருந்தே அவருடைய திட்டத்தை அவர் அழகா நிறைவேற்றி கொண்டே வருகிறார் அவர் திட்டத்தை ஆரம்பித்த நாளிலிருந்தே பிசாசு போராடி வஞ்சித்தான் ஆனாலும் இத்தனை வருஷங்களாக ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாக நம்முடைய தேவன் சோர்ந்து போகவே இல்லை அவருடைய திட்டத்தை அழகா நிறைவேற்றுவதற்காக நம்மிலே அன்பு கூர்ந்து நமக்காக இந்த உலகத்திலே வந்து நம்ம மீட்டு கொண்டார் இப்ப ரட்சிப்புக்கு எதுவாய் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் இப்ப நம்ம பார்க்க வேண்டியது சிலுவையிலே ஆண்டவர் நமக்கு சம்பாதித்த ஐந்து பொக்கிஷங்கள் அதுல முதலாவது மீட்பு ரிடம்ஷன் மீட்புனா என்னன்னா நமக்கு சொந்தமானது ஒண்ணு களவாடிட்டு போயிட்டாங்க தொலைஞ்சு போயிடுச்சு நமக்கு சொந்தமானது ஆனா திருப்பி போய் வாங்கும் போது இன்னொருத்தன் கையில இருக்குது இன்னொருத்தன் கையில இருந்து சும்மா வாங்க முடியாது அப்ப என்ன செய்ய முடியும் ஒரு விளக்கரையம் செலுத்தி அதை வாங்க வேண்டும் அதுதான் மீட்பு அப்படின்னா நாம ஆண்டோட பிள்ளையா இருந்தோம் அவருக்கு சொந்தமானவளா இருந்தோம் ஆனா பிசாசு வஞ்சித்ததுனால அவருக்கு சொந்தமா இருந்த நாம் பிசாசுக்கு நேரா என்ன செஞ்சோம் போயிட்டோம் பிசாசு பக்கமா போனது மட்டுமல்ல எதை புசிக்கணும் நினைச்சாரோ அதை புசிக்காம எதை சாப்பிடுன்னு சொன்னாரோ அதை சாப்பிட்டதுனால பிசாசு பக்கம் போனது மட்டும் கிடையாது பிசாசுடைய ஜீவனும் உள்ள வந்துடுச்சு இப்ப என்ன தேவன் இருக்கிறாரு அவருக்கு எதிரி அடுத்த சைட்ல இப்ப நம்மள ஆண்டு உருவாக்குனாரு தொட்டு தொட்டு உருவாக்கி தமது ரூபத்தின்படியும் தமது சாயலின்படியும் அழகா உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை ஊதி மனுஷனுக்கு ஆவின்னு ஒன்ன படைச்சு ஆசையா படைச்சார் இந்த ஆவியில தான் நான் இருக்கணும் இந்த ஆவில நான் இருந்து என் ஜீவன் இருந்து இந்த மண்ணிலிருந்து உருவாக்குற இந்த சரீரத்தை மகிமையின் சரீரமாக மாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு பெரிய திட்டத்தோடு ஆசையோடு சொல்ல போனா ரொம்ப ஏக்கத்தோடு அவருக்குன்னு ஒரு வாசஸ்தலத்தையும் நமக்குள்ள உண்டாக்கி காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று நினைச்ச போது மனுஷன் கீழ்படியாம போயிட்டான் பெரிய ஒரு ஏமாற்றம்தான் ஆனா நம்முடைய தேவன் மற்ற உலகத்துல மனுஷங்க ஏமாற்றம் அடைஞ்சா வெறுப்பு வரும் ஆனா இவர் அப்படி அல்ல இவர் அனாதி சிநேகத்தால் நம்ம சிநேகிக்கிறவர் அதனால ஆண்டர் என்ன பண்ணார்னா இன்னொரு திட்டத்தை எடுத்து இந்த உலகத்துல என் பிள்ளைய அவன் திருடிட்டு போனான் இப்ப என்ன செய்யணும் மறுபடியும் அவனிடத்திலிருந்து கொண்டு வர வேண்டும் என்ன பிரச்சனை இப்ப வந்து நம்ம ஆண்டோட பிள்ளையா இருக்கிறோம் ஆண்டரோடு ரொம்ப எந்த பாவமும் செய்யாம அவரோடு உறவாடிக்கிட்டே இருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கிறோம் திடீர்னு பிசாசு வந்து என்னை திருடிக்கிட்டு அங்க கொண்டு வச்சுக்கிட்டான் நல்ல கவனிங்க பிசாசு நான் ஆண்டரோடு சந்தோஷமா இருக்கிறேன் எப்படியும் என்னை திருடிட்டு போயிட்டான் அப்படி திருடிட்டு போயிருந்தா அது ரொம்ப ஈஸி என் பொருளை நீ திருடிட்டு போயிட்டா கொண்டான்னு எழுத்து கொண்டு வந்துடலாம் ஆனா இப்ப என்ன பிரச்சனை பிசாசு கிட்ட அவனா நம்மள இழுத்துட்டு போகல 
நம்ம கீழ்ப்படியாமை நிமித்தம் நம்ம பாவம் செஞ்சதுனால அங்க போயிட்டோம் இப்ப ஆண்டு அங்க இருக்கிறார் பரிசுத்தமான தேவன் இங்க பிசாசு நம்ம அங்க அவங்ககிட்ட இருளின் அதிகாரத்துல இருக்கிறோம் அவனுடைய பிடியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டும் ஏனென்றா நம்முடைய ஆண்டவருக்கு மூணு குணாதிசயங்கள் உண்டு ஒன்று அவர் மகிமையானவர் ரெண்டாவது பர்சுத்தமானவர் மூன்றாவது நீதி உள்ளவர் கிளோரியஸ் காட் இவர் வந்து ஹோலினஸ் அப்படி பயங்கர பர்சுத்தம் ஸோ அவருடைய பர்சுத்தம் அவருடைய நீதி அவருடைய மகிமை மூன்று அவருக்குள்ள இருக்குது இப்ப ஆண்டு உருவாக்கினாரு உருவாக்குனர் எப்படிப்பட்டவரோ அப்படியே தான் நம்ம இருந்தோம் அவருடைய பர்சுத்தத்துக்குள்ள இருந்தோம் அவருடைய நீதிக்குள்ள இருந்தோம் அவருடைய மகிமைக்குள்ள இருந்தோம் இப்ப பாவம் செய்தபடினால பிசாசுடைய ஜீவன் நமக்குள்ள வந்தபடினால பிசாசு பக்கம் போயிட்டோம் இருளுக்குள்ள போயிட்டோம் இப்ப ஆண்டவர் நம்மளை விடுவிக்க வேண்டும் இதற்கு தான் ஆண்டவர் எப்படின்னா இப்ப நம்ம அங்க இருக்கிறோம் பிசாசு கிட்ட இருக்கோம்னா திருப்பியும் நம்ம ஆண்டோட்ட வரணும்னா நிறைய விளக்கரையும் செலுத்தணும் ஏன்னா மகிமையை இழந்துட்டோம் அந்த மகிமையை நம்ம மறுபடியும் கொண்டு வரதுக்கு என்ன செய்ய முடியும் வழியே இல்லை பர்சுத்தத்தை இழந்துட்டோம் அந்த பர்சுத்தத்தை மறுபடியும் நம்ம பெற்றுக்கொள்ள என்ன செய்ய முடியும் வழியே இல்லை அவருடைய நீதியை விட்டுட்டு அநீதி ஆயிட்டோம் மறுபடியும் நீதிமானாக வழியே இல்லை ஏன்னா பாவம் செஞ்சிட்டோம் ஸோ பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் அப்படின்னா நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இனிமே நினைச்சா கூட அவர்கிட்ட போக முடியாது ஏன்னா விலை ஹை பிரைஸ் பயங்கரமான விலை என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லையே அப்படின்னு தவிச்சுட்டு இருக்க நேரத்தில் ஆண்டவர் அன்பு கூர்ந்து ஒரு பெரிய விலக்கிரயத்தை செலுத்தினார் அவருடைய ரத்தத்தையே சிந்தி நம்முடைய பாவத்துக்காக அவர் சிலுவிலே மறித்து ரத்தத்தை சிந்தி இருளின் அதிகாரத்தினின்றுமே விடுவித்து கொண்டார் நீங்கள் ஆதியாகமம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குது ஆதியாமம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் சொல்கிறது ஆண்டவர் ஆதாம ஏவாளும் பாவம் செஞ்ச உடனே அவரை தோட்டத்தை விட்டு அவரை துரத்திட்டார் அப்போ இருபத்தி நாலாம் வசனம் சொல்லுது அவர் மனுஷனை துரத்தி விட்டு ஜீவ விருட்சத்துக்கு போம் வழியை காவல் செய்ய ஏதேன் தோட்டத்துக்கு கிழக்கே கேருவின்களையும் வீசி கொண்டிருக்கிற சுடரொளி பட்டயத்தையும் வைத்தார் இப்போ நல்லா கவனிங்க ஆண்டவர் மனுஷனை உருவாக்கி தன்னை புசிக்கணும் வேண்டும் என்று ஜீவ விருட்சத்தை கொண்டு வந்து வச்சார் ஆனால் பாவம் செஞ்சபடினால தோட்டத்தை விட்டே துரத்துட்டு எக்காரணம் கொண்டும் இவன் பாவத்தோடு இந்த ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க கூடாது என்று சொல்லி ஆண்டவர் மூன்று காவல்களை வைத்தார் ஜீவ விருட்சம்னா ஏசு கிறிசு தான் அவர்கிட்ட பாவத்தோடு போக முடியாது அநீதியோடு போக முடியாது மகிமை அற்றவர்களாயும் போக முடியாது அதனால ஆண்டருடைய என்ன முதல்ல கே சேருவின் சேருவிங்கள்லாம் அவருடைய மகிமை சேருவிங்களை வைத்தா என்னுடைய மகிமை சூழ்ந்து கொண்டிருக்குது அடுத்தபடியாக வீசி கொண்டிருக்கும் ஃப்ளேமிங் அக்னி அது அவருடைய பர்சுத்தத்தை காட்டுகிறது அதுக்கப்புறம் பட்டயம் பட்டயம் வந்து வசனம் அவருடைய நியாயத்தை நீதியை காட்டுகிறது அப்படி என்றால் மனுஷன் ரொம்ப ஈஸியாக அந்த ஜீவ வருஷத்தின் கனியை புசிச்சிருக்கணும் பாவம் செஞ்சதுனால ஆண்டோடைய மூன்று விதமான குணாதிசயங்களும் அதை சுற்றி காவல் போட்டு மனுஷனுக்கு வழியை அடைத்து விட்டது அதை வாசித்து தியானிச்சுட்டு இருக்கோம் என் உள்ளத்தை ரொம்ப வேதனை அவருடைய மகிமையே அவருடைய நீதியே அவருடைய பர்சுத்தமே அந்த இடத்துக்கு போக முடியாது அப்படின்னு நம்ம தடை பண்ணிச்சோம் அடைச்சிடுச்சோம் அப்படின்னா மகிமைக்குள்ள வாழ வேண்டிய நம்ம அவருடைய பர்சுத்தத்திலே வாழ வேண்டிய நம்ம அவருடைய நீதினால வாழ வேண்டிய நம்ம இன்னைக்கு போக முடியாதபடி இந்த மூன்று காரியங்களும் அடைத்து விட்டது அப்ப நான் யோசிச்சு பாருங்க இந்த சேருவின் இந்த சேருவை பற்றி நீ பார்க்கும் பொழுது இந்த ஏதேன் தோட்டத்தில் மட்டுமல்ல இந்த மூன்று காரியங்கள் யாத்ராம புஸ்தகத்தை நீங்க கவனிக்கும் பொழுது யாத்ராம புஸ்தகத்துல இந்த சேருவினை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யாத்ராம புஸ்தகம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்துல பத்தாம் வசனத்துல இருந்து அப்புறம் இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தோராம் வசனம் வரை சொல்லப்பட்டிருக்குது யாத்ராமம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் இருந்து அதில் என்ன பட்டிருக்குன்னா மகா பர்சுத்த ஸ்தலம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது அது சொல்வதற்கு முன்பாக நான் இன்னொரு காயத்தை உங்கள் மத்தியில் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த ஏதேன் தோட்டத்தில் இந்த சேருவின்னு சொன்னாங்களே இந்த குளோரி ஆஃப் காட் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரோமருக்கு எழுதின நிறுவனம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு என்றால் எல்லாரும் தே பாவம் செஞ்சு தேவ மகிமை அற்றவர்களாக ஆனார்கள் அப்போ ஆண்டவர் வந்து இந்த சேருவிமை ஜீவ விருட்சத்துக்கு போகிற இடத்துல வச்சது காரணம் என்னன்னா இந்த மகிமை தடை செய்த காரணம் மகிமை இழந்துட்டோம் 
ரோமர் ரோமர் மூன்று இருபத்தி மூன்றில் எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையாற்று போனோம் ஆனால் கொலோசியில் சுயப்பட்டிருக்குது மகிமை நம்பிக்கையாக அவர் நமக்குள் இருப்பதே அந்த ரகசியம் ஒரு ரகசியம் என்னன்னா தேவனுடைய மகிமை நமக்குள்ள இருக்கு எவ்வளவு பெரிய காத்த செஞ்சிருக்கார் பாருங்க ரோமல்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு எல்லாரும் பாவம் செஞ்சு தேவ மகிமை அற்றவர்களாய் போனார்கள் அப்ப மகிமைக்குள் வாழ வேண்டிய நம்ம மகிமையை இழந்துட்டோம் இந்த பட்சிக்கிறாக்கின் சோன் பார்க்கும்போது உபாகமம் நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது உன் தேவனாகிய கர்த்தர் பட்சிக்கிற அக்னி அவர் எரிச்சல் உள்ள தேவன் ரொம்ப தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க பட்சிக்கிற அக்னி ஆனால் தான் ஆண்டவர் அந்த அந்த பிளேமிங் சோட அதில் வச்சார் ஒன்பது மூன்றில் உபாகமம் ஒன்பது மூன்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்று உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு முன்பாக கடந்து போகிறவர் என்பதை இன்று அறிய கடவாய் அவர் பட்சிக்கிற அக்னியை போல அவர்களை அழிப்பார் ஸோ பட்சிக்கிற அக்னி அது மட்டுமல்ல எவ்ரேக்கல் நிறுவம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் தேவன் பட்சிக்கிற அக்னியாய் இருக்கிறாரே ஸோ பட்சிக்கிற அக்னி எப்ரேர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பர்சுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தேவனை தரிசிப்பதில்லை அப்படி என்றால் பர்சுத்தம் முக்கியம் பர்சுத்தத்தை இழந்துட்டா ஆண்டர் சொல்றாரு அவர்கிட்ட போகவே முடியாது ஸோ அவருடைய மகிமை அவருடைய பர்சுத்தம் திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய இந்த பட்டயம் அதை எதை காட்டுனா தேவனுடைய நீதியை காட்டுகிறது தேவனுடைய நீதியை காட்டும் பொழுது புலம்பலுக்கு அந்த புஸ்தகத்தில் மூன்றாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ரெண்டாம் நாற்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் கேளுங்க புலம்பல் மூன்றாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூன்று நாங்கள் துரோகம் செய்து கலகம் பண்ணினோம் ஆகையால் தேவரீர் மன்னியாதிருந்தீர் தேவரீர் கோபத்தால் மூடிக்கொண்டு எங்களை தப்ப விடாமல் பின்தொடர்ந்து கொன்றீர் கோபத்தால் தம்மை மூடிக்கொண்டார் அப்படி என்றால் ஆண்டவர் தன்னை மூடிக்கொண்டால் அப்படி அவர் நீதி உள்ளவர் அவர் நீதி இல்லாம பட்டயம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது கொல்லும் அப்ப அந்த கொல்லக்கூடிய நேச்சர் எப்படின்னா இப்ப நான் மறுபடியும் அந்த ஜீவ விருட்சத்துக்குள்ள நான் போய் அந்த ஜீவ விருட்சத்தை பழத்தை நான் புசிக்கணும்னா அந்த பட்டயம் என்ன என்ன செய்யும் கொல்லும் ஆனா அப்படி கொல்றா இருந்துச்சுன்னா என்னால் போகவே முடியாது ஆனா ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பு நம்முடைய தேவாதி தேவ இந்த உலகத்துல வந்து அவர் நம்முடைய பாவங்களை ஏற்றுக்கொண்டது மட்டும் இல்லை அந்த பட்டயம் அவரை பட்சித்தது அதனால ஜீவ விருட்சத்துக்கு போகக்கூடிய வழி திறக்கப்பட்டது பிரியமானவர்களே ஆண்டு நடத்தின காரியங்களை பாருங்களேன் அழகாய் நடத்தினார் அப்படின்னா இந்த மூன்று காரியங்களும் அவருடைய மகிமை அவருடைய பர்சுத்தம் அவருடைய நீதி இந்த மூன்றும் மனுஷனை தேவனுக்குள் பிரவேசிக்க முடியாதபடி தடை பண்ணுறது இதை எதை காட்டுறது என்றால் பாவத்தோடு ஒருவரும் தேவ பிரசனத்துக்குள்ள போகவே முடியாது அதைதான் தெளிவாய் காட்டியது இப்ப மறுபடியும் யாத்ராமத்துக்கு வருவோம் யாத்ராமத்துல பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்துல நீங்க குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எல்லாவற்றையும் வாசிக்க டைம்ல நான் கடந்து போகிறேன் அதுல பார்க்கும்போது மகா பசுத்த ஸ்தலம் என்று இருக்குது அந்த மகா பசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள போகும்போது அங்கு ஒரு உடன்படிக்கை பெட்டி இருக்கும் அதுக்கு மேல வந்து கேருவீன்கள் இருக்கும் இப்ப அந்த மகா பசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள யாரும் போக கூடாது வருஷத்துல ஒரு தடவை பிரதான ஆசாரியம் தான் போகணும் அப்படின்னா அங்க என்ன இருக்கு என்றால் அந்த மகா பசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள கேருவீன்கள் தேவ மகிமை இருக்குது ஆரோனுடைய குமார நாதாபும் அபியும் லேவியராமத்தில் பார்க்கும்போது ஆதாமுடைய குமாரர்கள் நாதாபும் அபியும் பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்று மூணுல பார்க்கும்போது அவங்க அந்நிய அக்னியை கொண்டு வராங்க அந்நிய அக்னினா என்ன தெரியுமா பலிபிடத்தில் உள்ள அக்னியை எடுக்கணும் அதுதான் தேவனுடைய நியமனம் பலிபிடத்தில் பலி எடுக்கிற எல்லா மிருகங்கள் எல்லாம் அந்த பலியிட்டு கொடுப்பாங்களா அதில் உள்ள அக்கினியை ஒரு கலசத்தில் போட்டு கொண்டு வந்து தூவமிட்டு அவருக்கு செலுத்தணும் அதுதான் அவருக்கு செய்கிற ஆராதனை ஆனால் இந்த நாதாப அபியும் என்ன பண்ணாங்கன்னா பலிபிடத்தில் உள்ள அக்னி இல்லை அவங்க வீட்டிலேருந்து எழுந்து வந்தாங்களோ அவங்க வேற எங்கே கொண்டு வந்தாங்களோ பட் தட் வாஸ் நாட் ஃப்ரம் த ஆல்டர் பலிபிடத்தில் உள்ள அக்னி இல்லாமல் அந்நிய அக்கினியை கொண்டு வந்தாங்க உடனே வேதம் சொல்லுகிறது கத்துடைய சன்னிலிருந்து அக்கினி வந்து அவளை பட்சித்து அவளை கருக்கி போட்டது அப்படியே கருகி செத்தார்கள் அப்படின்னா தேவனுடைய சந்நிதியில பர்சுத்தம் இருக்குது அப்ப கேருவீன்கள் இருக்குது தேவ மகிமை அங்கு பர்சுத்தம் இருக்குது ஹோலினஸ் அப்படி பட்சிக்கிற அக்கினி போல அது மட்டுமல்ல அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள்ள தேவனுடைய நியாய பிரமாணம் அவருடைய நீதி அவருடைய வார்த்தை அப்ப அந்த நீதியான அந்த வார்த்தை அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் இதே போல நீங்க உபாகமத்தில் பார்க்கும்போது கூட உபாகம் இதிலே போட்டிருக்கு யாத்திராமத்திலே இருக்கும் 
அந்த இருபதாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கும்ல எல்லாம் மலை எல்லாம் ஆண்டு இரு பத்து கற்பனைகளை கொடுப்பார் அப்போ மலை என்ன செய்யுமா பயங்கரமா எரியுமா இந்த காரியத்தை நீங்க பார்க்கணும் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஏதேன் தோட்டத்தில் ரெண்டாவது ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்குள்ளேயும் இருக்குது மூன்றாவது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆசாரிப்பு கூட மாதிரி பிறகு செஞ்சாங்க ஆனால் இவங்க ஏற்று விட்டு வந்த உடனே அவங்க வனாந்திரத்தில் இருக்கும்போது சீனாய் மலையில் வந்து தேவன் எழுந்தள்ளுகிறார் அது எப்படி இருந்துதான் புகைக்காடா இருந்து என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது அந்த புகைக்காடா இருக்கும் பொழுது அதுதான் தேவ மகிமை அப்புறம் அங்கிருந்து அக்னி பட்சிக்கிற அக்னி தேவனுடைய பரிசுத்தம் அப்புறம் மோசையோடு பேசுகிறார் நியாய பிரமாணத்தை கொடுக்கிறார் தேவனுடைய வார்த்தை அப்படி என்றால் ஜனங்கள் பயந்து நடுங்குறாங்க நீங்க என்னோடு பேசுங்க அவங்க தேவன் எங்களோடு பேச வேண்டாம் நாங்க செத்து போயிடுவாங்கிறாங்க அப்படி என்றால் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் இந்த மூன்று குணாதிசயங்கள் ஒன்று அவருடைய மகிமை ரெண்டாவது அவருடைய பரிசுத்தம் மூன்றாவது அவருடைய நீதி இந்த மூன்றின் படியும் தான் ஆண்டவர் நம்மை மீட்க வேண்டும் அப்படின்னா இப்ப நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம் ஆண்டவர் நம்ம வந்து என்ன செஞ்சாரு நம்ம வந்து நம்ம ஆண்டவர் விட்டு நம்ம போயிட்டோம் இப்ப ஆண்டவர் நமக்காக மறித்து விலை மதிக்க முடியாத ஒரு காரியத்தை அவர் செய்கிறாரு அப்படி நம்மை மீட்டுக் கொண்டார் எப்படி மீட்டுக் கொண்டார் எதற்காக மீட்டுக் கொண்டார் மறுபடியும் அந்த பரிசுத்துக்குள்ள வரணும் மறுபடியும் அந்த நீதிக்குள்ள வரணும் மறுபடியும் அவருடைய அவருடைய பரிசுத்துக்குள்ள மகிமைக்குள்ள நீதிக்குள்ள வரணும் அப்படின்னா ஆண்டவர் மீட்டெடுத்தார் அப்படின்னா இப்படிப்பட்ட திட்டத்தோடு ஆண்டவர் நமக்காக மீட்பை உண்டு பண்ணினார் ஆனா இந்த திட்டத்தை விட்டு மனுஷன் என்ன செஞ்சா விலகி போயிட்டோம் ஏன்னா நம்முடைய பாவத்தினால போயிட்டோம் ஆனா ஆண்டவர் நமக்கு வச்ச ஒரு டெஸ்டினி வாங்கல நமக்கு வச்ச ஒரு கடைசி ஒரு நியதியும் வாங்க இதுதான் என் டெஸ்டினா இதுதான் என் கடைசியா நான் போய் சேர வேண்டிய இடம் என்ன தெரியுமா பரிசுத்தம் இந்த பரிசுத்தத்தை மனுஷன் இழந்து போயிட்டான் அதனால தான் ரோமர்கள் நிறுவம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் அவசரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லாரும் பாவம் செஞ்சு தேவ மகிமை அற்றவர்களாய் போனார்கள் அதனால இப்ப பாத்தீங்கன்னா தேவ மகிமை நம்ம அற்று போயிட்டோம் இந்த பாவம் செஞ்சபடினால மீறுதலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டோம் முதலாவது பாவம் கீழ்ப்படியாம போனோம் மீறுதலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டோம் நியாயமற்று நட நீதி இல்லாம நடந்தோம் சொல்ல போனா எல்லாவற்றிலும் நம்ம இழந்து போயிட்டோம் நம்ம நியாய பிரமாணத்தின்படி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சாபமாய் மாறினோம் அப்படின்னா மரணத்துக்கு ஒப்பாய் மாறிவிட்டோம் இதுதான் நடந்தது இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் தான் ஆண்டவர் நம்மளை எப்படி நினச்சா அவருடைய ரத்தத்தினால என்ன செய்ய மறுபடியும் நம்ம என்ன செய்யாரு அவர் வந்து நம்ம உயிர்ப்பிக்கிறார் நம்ம நம்மளை மீட்டு கொண்டார் என்று சொல்லப்படுகிறோம் அவருடைய மரணம் அவருடைய மரணம் அந்த மரணத்தை குறித்து பார்க்கும் பொழுது கலாத்தியர்கள் நிறுவம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது இவ்வளவு பாவம் செஞ்ச நம்ம ஆண்டர் எப்படி மீட்டுக் கொண்டார் என்றால் கலாத்தியர் மூன்று பதிமூன்றில் மரத்திலே தூக்கப்பட்டவன் எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறது கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்துக்கு நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டுக் கொண்டார் வசனம் இவ்வளவு தெளிவாக சொல்வது பார்த்தீங்களா மரத்திலே தூக்கப்பட்டவன் சபிக்கப்பட்ட நமக்காக சாபமானார் நமக்காக பாவமானார் ஒன்று பேதிரு இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனம் நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைக்கும்படிக்கு அவர் தாமே தமது சரீரத்தில் நமது பாவங்களை சிலுவின் மேல் சுமந்தார் ரொம்ப நல்ல வசனம் இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணணும் எப்படியா நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைக்கும்படிக்கு அவர் தாமே தமது சரீரத்தில் நமது பாவங்களை எல்லாம் சிலுவின் மேல் சுமந்தார் அப்படின்னா ஆண்டவர் வந்து எப்படி மீட்டுக் கொண்டார் அவருடைய சரீரம் சிலுவையிலே அறையப்பட ஒப்பு கொடுத்தார் ரொம்ப தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கு இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா ரெண்டு குறைஞ்சியர் ஐந்து இருபத்தி ஒன்றில் பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார் பிதா தம்முடைய குமாரனை நமக்காக பாவமாக்கினார் அப்ப ஆண்டவர் நம்மளை மீட்பதற்காக அவர் ஒரு பேர் வாங்கினார் பாவம் யாராவது இப்ப வாங்க முடியுமா நம்மளை யாராவது நீ சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டாலே தாங்க முடியாது உடனே ஆயிரம் எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லி அந்த காரியம் சொல்லி இல்ல இப்படி நம்ம நிரூபிப்போம் நான் செஞ்சதுதான் ரைட் நான் செஞ்சதுதான் ரைட்டு நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க கணவன் மனைவிக்குள்ள விவாதம் வரும் பிள்ளைங்களுக்கு பெற்றோர்களுக்கு வரும் இல்ல இப்படிதான் செஞ்சு நீங்க தான் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இப்படிதான் தன்னை நீதிமானா நிறுத்துவதற்காக தான் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் நிறைய காரியங்கள் விவாதங்கள் வரும் ஆனா ஆண்டவர் பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவம் ஆக்கினார் ஒத்துக்கிட்டார் எல்லாவற்றையும் ஒத்துக்கிட்டார் மட்டுமல்ல அவர் பாவங்களுக்காக எப்ரேர் பத்தாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் பாவங்களுக்காக ஒரே ஒரு பலியை தான் செலுத்தினார் அது பயங்கரமான பலி 
விலையேறப்பற்ற பலி ஆட்டுக்கடா வெள்ளாட்டுக்கடா மிருகங்கள் எந்த பலியும் அல்ல தம்முடைய குமாரனையே இந்த உலகத்துல அனுப்பி ஆண்டவர் என்ன செஞ்சாராம் பலியாக மாற்றினார் அப்படின்னா இந்த உலகத்துல ஆண்டவர் பிறந்தார்னா சாதாரண காரியம் அல்ல இந்த உலகத்துல ஆண்டவர் மாம்சத்துல வெளிப்பட்டார் எதற்காக வெளிப்பட்டார் நீ யோசிச்சு பாருங்க நம்ம ஏசி நீ ரட்சித்தான் ஈஸியா சொல்லிடுறோம் கிறிஸ்துமஸ் டைம்ல புது ட்ரெஸ் வாங்கிக்கிறோம் நிறைய பலகாரங்கள் செய்யறோம் ஜாலியா போறோம் அங்கே எங்கே போய் எப்படியாமோ என்ஜாய் பண்றோம் டின்னர்லாம் சாப்பிட்டு சேர்ந்து ஆனா ஒரு பெரிய காரியம் தெரியுமா ஏசு இந்த பசுத்தம் உள்ளவர் மகிமை உள்ளவர் நீதி உள்ளவர் நல்ல கவனிங்க மறுபடியும் சொல்றேன் ஏசு மகா பர்சுத்தம் உள்ளவர் அவர் வந்து நீதி உள்ளவர் அவர் வந்து மகிமை உள்ளவர் இந்த மூன்று காரியங்கள் அப்பட்சிக்கிற அக்கினி யாரும் போக முடியாத ஒரு பக்கத்துல கவனிக்கிறீங்களா யாருமே பக்கத்துல போக முடியாது அப்படிப்பட்ட தேவன் நம்மளை நினைச்சு யார் அவரை வாங்கன்னு சொல்லல நீங்க வந்துருக்காண்டவரே நீங்க எப்படியா மனுஷனா வந்து என்னை மீட்டுக் கொள்ளுங்கன்னு யாரும் கதறல அழைப்பே இல்லை இன்விடேஷனே கிடையாது ஆனா இந்த மூன்று காரியங்களை கொண்ட மகா பெரிய தேவன் பசுத்தம் உள்ளவர் நீதி உள்ளவர் அவர் மகிமை பொருந்தியவர் தானாகவே முன் வந்து கண்ணி மரியாதை கர்ப்பத்தை தெரிந்து கொண்டாராம் எனக்கு ஆச்சரியம் மலை புகையுது அக்னி பட்சிக்குது கருகி போவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா கண்ணி மரியாடு கற்பம் கருகி போகல அந்த கற்பத்துக்குள்ள கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு மைக்ரோஸ்கோபிக் அளவுக்கு தன்னை ரொம்ப சிறுமப்படுத்தி அப்படியே தன் சைஸெல்லாம் குறைச்சி அந்த மரியாடைய கற்பத்துல அவர் அவர் போய் இருந்தார் ஒரு கர்ப்பத்துல குழந்தை இருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தை எப்படி வளரும் என்றால் தாயினுடைய ரத்தத்தில் இருக்க ஊட்டச்சத்து மூலமா தான் வளருமா நான் அதை கொஞ்சம் தியானிக்கும் போது என் இருதயம் உடஞ்சது ஜீவ அப்பம் நானே என்று சொன்னார் இந்த உலகத்தில் ஆண்டு வாழ்ந்த போது அஞ் ஐயாயிரம் பேருக்கு அஞ்சு அப்பத்தையும் ரெண்டு மணியை கொண்டு ஐயாயிரம் பேருக்கு போஷித்தார் ஐஸ்வர்ய சம்பனர் அவருடைய ஐஸ்வர்யத்துக்கு அழவே கிடையாது அப்படிப்பட்ட தேவன் தாவும் மண்ணிலிருந்து உருவாக்கணும் ஒரு சிருஷ்டி ஒரு ஏழாம் கன்னிப்பெண் ஒரு ஏழை பெண் கர்ப்பத்தில் அவர் உருவாகி அவர் வளர்ந்தது பரலோகம் அவரை போஷிக்கவில்லை மரியாள் ஒரு ஏழை வீட்டில் என்ன உணவு சாப்பிட்ருப்பா அந்த இரத்தத்தில் இருந்த ஊட்டச்சத்தின் மூலமா இவர் வளர்ந்தார் ஆச்சரியமா இல்ல ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் இல்ல நான் தேவகுமாரன் ரெண்டு மாசம் இருந்தா போதும் ஒரு அற்புதம் நடக்க போது ரெண்டு மாசத்திலே முழு வளர்ச்சி இருந்த குழந்தையா வந்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லல எல்லாமே ரகசியமா இருக்குது எல்லாமே சிம்பிளா எளிமையா இருக்குது எல்லாமே புரியாத புதிராக ஒண்ணு தெரியுமா ஆண்டு இந்த உலகத்துல ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவல்ல வந்தாலும் சிறு ஒரு துளி போல வந்தாலும் ஒரு கண்ணி மரியின் கர்ப்பத்துக்குள்ள வளர்ந்தாலும் ஒரு பெரிய அதிசயம் இன்றைக்கு விஞ்ஞானிகளால புரிந்து கொள்ள முடியாத உணர்ந்து கொள்ள முடியாத ஒரு பெரிய காரியம் என்ன தெரியுமா கண்ணியின் வயிற்றுல எப்படி ஒரு கரு உருவானது இன்றைக்கு வர புரியல எஸ் அவர் வந்தது தாழ்மையில வந்தார் ஆனா வித்தியாசமானவராய் தன்னை தேவனுடைய குமார் என்று வெளிப்படுத்து ஆதாரம் வேற எதுவும் இல்ல ஒரு கண்ணியின் வயிற்றுல கருவாய் வந்தார் வளர்ந்தார் யோசிச்சு பாருங்க அவ்வளவு மகிமை நிறைந்தவர் மனசுல மரியாதை கர்ப்பத்தில் இருக்கும் போதெல்லாம் எப்ப நான் வெளியில வருவேன் முப்பது வருஷம் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் என் பிள்ளைகளை விடுவிக்கணும் நான் மறிக்கணும் எதுக்காக ஆண்டு உலகத்துல வந்தாரு ஓஹோன்னு வாழ்ந்து ராஜபாரம் பண்ணி ராஜாவா வரல மறிப்பதற்காக யாருக்காக எனக்காக நமக்காக எதற்காக அவர் மறிக்க வேண்டும் நமக்காக ஏன்னா இருளின் அதிகாரத்தில் நம்ம இருந்தோம் கொலோசியர் ஒன்று பதிமூன்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இருளின் அதிகாரத்தின்றி நம்மை விடுதலை ஆக்கி நம்முடைய அன்பின் குமாண்ட ராஜ்யத்துக்கு உட்படுத்தினார் பேதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு நீங்களோ அந்த ஆரத்தினின்றி உங்களை ஆச்சரியமான ஒளிநிடத்துக்கு வரவழைத்தினுடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததி அப்படின்னா இருளுக்குள் கடந்தோம் அவரும் மரியாளின் கருவறையில இருளுக்குள் பத்து மாதம் இருந்தார் உலகத்தின் ஒளி என்றார் ஜீவ வெளிச்சம் என்று சொன்னார் ஆனா நமக்காக பத்து மாதங்கள் ஒரு கன்னி பண்ணி சும்மா ஒரு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இவ்வளவுதான் இருக்கும் இந்த கர்ப்பத்துக்குள்ள அவர் வளர்ந்தார் நமக்காக அவர் வெளிப்படும் போது பிரசவ வேதனை வந்துருச்சு யோசிச்சு பாருங்க உலக ரட்சகர் அவர் வயிற்றில் இருக்கான்னு மரியாளுக்கு தெரியும் ஆனா குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு இடம் இல்ல எவ்வளவு திகைப்பு எவ்வளவு கஷ்டம் இன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டம் வந்தோம்னா தேய்க்கிறோமே கர்ப்பத்திலேயே இயேசு வயசு வந்த மரியாளுக்கும் யோசிப்புக்கும் கிடைத்த பிரதிபலன் குழந்தை பெறதுக்கு இடம் இல்ல அவருக்கு சொந்தமான உலகத்தில் அவர் வந்தார் சொந்தமானவர்களை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை எவ்வளவு காரியங்கள் அவர் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா 
ஒன்று இடம் இல்லாம ஒரு மாட்டு தொழுத்துல பிறந்தார் என்று வாசிக்கிற எவ்வளவு அன்பு எதற்காக தெரியுமா நம்ம இந்த உலகத்துல வீணாய் போகாதபடி பிசாசனால நித்திய நரகத்துக்கு போகாதபடி நம்மை ஆண்டவர் அவருடைய மகிமைக்குள் கொண்டு சேர்க்கும்படியாய் அவருடைய பசுத்தத்துக்குள் அவருடைய நீதிக்குள் கொண்டு சேர்க்கும்படியாய் அந்த காரியத்தெல்லாவற்றையும் கடந்து சென்றார் சாதாரண ஒரு இடத்துல பிறக்க இடம் இல்லாம ருசிவ் பண்ணது கூட யாருமே இல்லை ஆனா பிரியமானவர்களே நம்மை மீட்க வந்த மன்னாதி மன்னன் அவர் மீட்பர் அவருக்கு பேரே மீட்பர் எதுக்கா தெரியுமா அனாதி சிநேத்தா உன்னை நான் சிநேத்தேன் என்று ஆண்டர் சொல்றார் அந்த ஆண்டவர் இந்த உலகத்துல வந்து அவர் ஜீவனை கொடுத்தார் அவர் சிலுவையில மறித்தார் அவருடைய ரத்தம் ஏசு கிறிஸ்தின் ரத்தம் எல்லா பாவனையும் களி சுத்தி மட்டும் மீட்டுக் கொள்கிற ரத்தம் அவர் மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை தம்முடைய மரணத்தினாலே அழித்தார் என்று எபிரே ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாலாம் என்று சொல்ல தர்சனம் என்று நினைக்கிறேன் எபிரே ரெண்டு பதினாலில் மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை தன்னுடைய மரணத்தினாலே அழித்தார் அப்படின்னா ஆண்டவர் எப்படி அழிச்சார்னா சிலுவையிலே அவர் பாடுபட்டது மட்டுமல்ல பதினாலாம் வசனம் தான் மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனே தமது மரணத்தினாலே அழிக்கும்படி அப்படின்னா ஆண்டவர் மறித்தார் பிசாசன் கீழே அழித்தார் நம்மை விடுதலை ஆக்கி அன்னைக்கெல்லாம் நம்ம சொல்லும் மீட்கப்பட்டவர்கள் கத்திரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் ஆனந்த கழிப்புடன் சந்தோஷமாய் பாடி சீவனுக்கு வருவார்கள் நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்கள் தலையின் மேல் இருக்கும் பிரியமானவர்களே நம்மை மகிழ்ச்சியாய் மாற்ற தேவனோடு ஒன்றி உறவாட ஆண்டர் எடுத்த முதல் ஸ்டெப் மீட்பு சிலுவிலே அவர் மறித்தார் வரும் நாட்கள்ல அடுத்த பகுதியை நம்ம சிந்திப்போம் இந்த நாட்களில் நம்முடைய மீட்பர் அவர் மீட்பர்னு சொன்னாலே ஒன்னொன்னா ஞாபகத்தில் வரணும் என்னை மீட்க வந்த என் மீட்பரே சொல்லிக்கிட்டே எங்களை மீட்பரே மீட்பரேன்னு ஒரு ஆயிரம் தடவை சொன்னாலும் கூட மனசில் அந்த ஆசை பத்தாது எவ்வளோ நாளும் சொல்லலாம் ஆண்டவரே என் மீட்பரே என்னை மீட்க வந்தவரே எனக்காக ஜீவனை கொடுத்துரே உங்களுடைய ரத்தத்தினால அந்த சிலுவையில் நீ பட்ட பாடுகள்னால என்னை மீட்டு கொண்டவரே அப்படியே கண்களை மூடி ஜோமனோமா அன்புள்ள பிதாவே எங்கள் மீட்பரே நன்றியோடு மை துதிக்கிறோம் எங்களுக்காக நீ எடுத்த முயற்சிகள் நீ கடந்து வந்த பாதைகள் எளிமையின் கோலம் நிந்தைகள் அவமானங்கள் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் நினைக்கிறோம் நாங்கள் தியானிக்கிறோம் இந்த எங்களுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் சம்பாதிச்ச இந்த ரட்சிப்பை இந்த மீட்பை ரொம்ப நாங்கள் அதிக கனமுள்ளதாய் நாங்கள் நினைத்து இதில் ஜாக்கிரதையாக இருந்து காத்துக்கொள்ள எங்கள் ஒவ்வொருக்கும் உதவி செய்யும் எல்லா துதிக நம்மையுமே நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் இயேசுன் இனிய நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் God bless you all.